Hallo Manfred, herzlich willkommen hier im Technology Center in Hamburg. Und ich sehe, du hast ja auch Besuch mitgebracht. Auch da nochmal herzlich willkommen. Ja, recht herzlichen Dank, Stefan, für die Einladung. Und wir und ich, wir sind natürlich hochgespannt, was wir uns hier Spannendes anschauen können. Aber bevor wir über Digitalisierung in der Automatisierung sprechen, hätte ich eine Frage zum Technology Center. Du bist Mitglied der technischen Leitung des Technology Centers und als Applikationsexperte verantwortlich für die Experimente und Tests, die hier gemacht werden. Sag mir mal bitte, wie wichtig ist diese Anlage, dieser Standort für deine tägliche Arbeit? Ja, Manfred, das Technology Center das nutzen wir nicht alleine nur von der SIG Vertriebs GmbH, der Logistikautomation, sondern in Kooperation auch in Zusammenarbeit mit der SIG AG. Die Forschung und Entwicklungsabteilung testet hier auch. Und äh, du darfst es auch nicht jetzt so verstehen, dass es hier ein Prüffeld ist für Sensorik, sondern was wir hier machen, ist Applikationstests durchführen für den Kunden. Wir führen Kundenschulungen durch. Wir schulen aber auch unseren Vertrieb und Service quasi auf die Produkte. Das sind die Aufgaben hier im Testcenter. Jetzt spricht die ganze Welt von Digitalisierung. Aber Digitalisierung ist ja nicht wirklich neu. Unsere Steuerungen sind schon digital seit einigen Jahren und auch viele Sensoren arbeiten schon digital. Erzähl mir mal ein bisschen was über diesen Begriff Digitalisierung. Ja, Digitalisierung, das ist so ein Schlagwort, das wird in vielen Bereichen der Automatisierungstechnik verwendet. Ich möchte das hier konkret mal am Beispiel oder euch allen an dem Beispiel eines DWS-Tunnels zeigen. Ein DWS-Tunnel ist ein intelligentes System zur Vermessung, Verwiegung und Identifikation von Objekten. Und lass uns da mal rübergehen. Kommt mit! So Stefan, wir haben jetzt gesehen, wie unterschiedliche Packstücke über die Fördertechnik auf den DWS-Tunnel zugelaufen sind. Aber wo beginnt jetzt die Digitalisierung? Die Digitalisierung beginnt hier schon am Eingang des Tunnels mit der intelligenten Lichtschranke RAY26 und dem Encoder, mit dem wir die Bandgeschwindigkeit erfassen. Okay, jetzt sagst du, dieser Sensor ist intelligent. Für mich sieht er so aus wie ein Sensor, der ein- und ausschaltet. Was ist daran intelligent? Ja, das ist so unterschiedlich zu einer herkömmlichen Lichtschranke, wo wir nur einen Lichtpunkt haben, hat diese Lichtschranke einen ein Lichtband, um auch eben solche flachen Pakete erkennen zu können. Und wie man halt sieht, hast du hier das Lichtband und das muss nur an irgendeiner Stelle unterbrochen sein. Das Weitere ist, da hat die Lichtschranke eine Datenschnittstelle über IO-Link, mit der wir Prozessdaten übermitteln können, wie zum Beispiel den Zeitstempel oder auch die Objektlänge selbst. So Stefan, wir haben hier mal ein Paket, so ein typisches Paket in der Logistik und mich interessiert ja nicht nur in etwa Länge, sondern ich brauche ja Länge, Breite, Höhe mit einer sehr guten Präzision, teilweise auch geeicht. Wo digitalisieren wir genau diese Merkmale? Genau, das machen wir mit unserem neuen Volumenmesssystem VMS 5200. Du siehst hier links und rechts die beiden Messköpfe. Die Messköpfe übertragen Millionen von Messpunkten an den Auswertecontroller der daraus eine Punktewolke bringt und aus dieser Punktewolke den kleinsten umhüllenden Quader mit Länge, Breite, Höhe vermisst. So, wir haben jetzt Länge, Breite, Höhe und bei großen und leichten Paketen wird daraus häufig das sogenannte Volumengewicht ermittelt. Aber wir brauchen ja auch das richtige Gewicht und wo ermitteln wir Kilogramm, das wirkliche Gewicht. Ja, Manfred, leg doch das Paket hier mal drauf, dann zeigen wir das mal den Besuchern. Im Moment arbeitet die Waage statisch und wir haben ja ein Gewicht von 1,05 Kilogramm. Diese Waage ist eine Durchlaufwaage und bei 3 Meter pro Sekunde schaffen wir 11.000 Teile in der Stunde zertifiziert zu verwiegen. Beinahe. So, mit all den Parametern, die wir jetzt ermittelt haben, inklusive Inhalt, reinschauen nicht erlaubt, Post- und Paketgeheimnis, genau. haben wir hier ein Unikat. Ja. Damit ich das aber verfolgen kann, Sendungsverfolgung im digitalen Netz, brauche ich den Identcode. Ich kann den mit dem Handscanner scannen, aber wie macht ihr das? Welche Identtechnologien könnt ihr einsetzen in der Automatisierung? Ja genau, Manfred. Im Einzelhandel wird üblicherweise mit dem Handscanner gescannt. Hier fährt das Paket natürlich durch mit einer Park und einer x-beliebigen Lage und wir haben hier einen sechs Seiten Kameratunnel mit einer Zeilenkamera auf jeder Seite. 
Wir können aber auch optional hier mit Matrixkameras die, äh, die Top-Lesung und Vergleichstest machen. Aber auch Möglichkeiten mit Laserscanner oder auch RFID sind im System möglich. So, wir sind jetzt hier am Ende des Tunnels angelangt. Die Digitalisierung ist abgeschlossen. Auf welche digitalen Werte, Merkmale kann ich jetzt zurückgreifen? No, am Ende des Tunnels haben wir den digitalen Fußabdruck des Pakets erzeugt. Wir haben jetzt den Zeitstempel, wir haben die Position, wo es erfasst wurde. Wir haben die Länge, die Breite, die Höhe, das Gewicht und auch den Barcode erfasst. Aber lass uns das jetzt hier mal bei drei Meter pro Sekunde live anschauen. Puh. Das heißt, die ganzen Merkmale, die wir bis jetzt besprochen haben, die haben wir mit drei Meter pro Sekunde aufgenommen. Das ist beeindruckend. Gibt es noch weitere Merkmale, die wir automatisch aufheben könnten, digitalisieren könnten? Ja, Manfred, danke, dass du das ansprichst. Wenn wir die Bilder der Kameras nutzen, haben wir die Möglichkeit, über künstliche Intelligenz oder über Deep Learning Algorithmen auch sogenannte Gefahrgutsymbole zu erkennen und zu klassifizieren. Oder wir machen eine Backs-Box-Unterscheidung, sodass wir eine Tüte von einem normalen Karton unterscheiden können. Das heißt, die Beschreibung meines Objekts wird immer besser. Ja, der digitale Fußabdruck des Objektes verfeinert sich mit jeder weiteren Information, die wir anreichern. So, jetzt möchte ich mir die ganzen Daten nochmal anschauen. Kannst du mir zeigen, wo ich mir die ganzen Daten in der digitalen, der virtuellen Welt anschauen kann? Ja, Manfred, dann kommt mal mit. Ich zeige euch das in Package Analytics. Also Manfred, hier siehst du Package Analytics, wo wir die Daten vom digitalen Fußabdruck abspeichern. Wir speichern Länge, Breite, Höhe ab, das Gewicht, die Informationen, die Bilder. Das Ganze wird auch in der Historie, das heißt, du kannst auch Monate oder Wochen in die Vergangenheit hineinschauen, die Daten anschauen. Wir fahren Trendanalysen damit auch, das heißt, du hast deine Durchsatzberechnung, du hast Leseraten und Dimmraten, die dir angezeigt werden können. Und das Ganze ist, du kannst es dir von jedem Arbeitsplatz aus anschauen. Weil es ist über ein Webinterface gestaltet. Du hast auch die Möglichkeit, das über ein Tablet oder über ein Smartphone aufzurufen. So, wir haben so viele Merkmale jetzt vollautomatisch aufgenommen. Wir haben unser Packstück sehr genau beschrieben im digitalen Raum. Kann man an der Stelle jetzt eigentlich von einem digitalen Zwilling sprechen? Vom digitalen Zwilling würde ich an dieser Stelle noch nicht sprechen. Wir haben ein Objekt, was wir im virtuellen Raum im Sinne von Internet of Things darstellen. Der digitale Zwilling ist letztendlich, dass wir die gesamte Prozesskette dann darstellen. Das heißt, wir werden irgendwann mal den kompletten Rundläufer mit all seinen Maschinen und Sensoren digital im virtuellen Raum, im digitalen Raum sehen können. Ja genau, wir arbeiten mit führenden Herstellern der Automatisierungstechnik zusammen. Und wie du schon am Eingang des Rundgangs gesehen hast, mit dem Ray-Sensor, der digital ja schon abgebildet ist, wird später die gesamte Prozesskette inklusive der Fördertechnik digitalisiert dargestellt werden. Und dann können wir vom digitalen Zwilling sprechen. An dieser Stelle werden wir jetzt auch durch soweit mit dem Rundgang. Uh, herzlichen Dank, Stefan. Das war ein ganz interessanter Rundgang. Wir haben eine Menge gelernt über Digitalisierung in der Automatisierung. Ich bin sicher, wir könnten noch stundenlang über das Technology Center sprechen. Aber für heute genug. Natürlich sind wir neugierig über andere Technologien, wie zum Beispiel das AGV. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn wir noch mal vorbeikommen könnten und beim nächsten Mal über andere Technik sprechen. Manfred, liebe Besucher, ihr seid natürlich jederzeit herzlich willkommen und wir würden uns natürlich freuen, euch wieder in Hamburg im Technologiecenter begrüßen zu dürfen. Das Gesicht des Centers wird sich auch kontinuierlich weiterentwickeln und verändern. Super, wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Gerne.